ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا ناخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما تغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون حضرات خود بہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک ایت ابھی اپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں روزے کے کچھ تفصیلی احکامات بتائے اور روزے کے احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم اور تاکہ تم مہینے کی گنتی پوری کرو اور مہینے کی گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بخشی ہوئی ہدایت پر شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بیان کر سکو یعنی مہینہ جب مکمل ہوتا ہے ماہ رمضان تو عید گاہ جاتے ہوئے ہم جو تکبیر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایت میں اس کا حکم دیا ہے کہ ولی تکمل العده ولی تکبر الله على ما هداكم حضرات اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم سب ہوں نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان دیکھا الحمدللہ ہم نے روزے رکھے ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا حتى المقدور قران مجید کی تلاوت کی ذکر و اذکار کا اہتمام رہا دعائیں کی صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی ہماری زندگیوں میں رہا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے آمین ثم آمین حضرات چونکہ کل ہم سب عید سعید منانے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے میں عید کے حوالے سے گفتگو کروں کہ وہ کیا احکام ہیں وہ کیا مسائل ہیں جن کا لحاظ ہمیں عید کے موقع پہ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی وہ کیا غلطیاں ہیں وہ کیا منکرات ہیں جن کے ہم ہر عید کے موقع پہ شکار ہوتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے یہ کچھ باتیں آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جہاں تک احکام اور مسائل کی بات ہے تو کتاب و سنت میں عید کے حوالے سے بڑی واضح تعلیمات موجود ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید ایک مذہبی خوشی کا نام ہے یہ خوشی 
اس کا اللہ شریعت نے اس خوشی منانے کو عبادت قرار دیا ہے اور اسی لیے اس خوشی کے اظہار کی بھی تعلیم دی ہے کہ عید کی جو خوشی تمہارے دلوں میں محسوس ہوتی ہے اس کو اپنے عمل سے بھی اظہار کرو اپنے عمل سے ظاہر کرو چنانچہ آپ, آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن یہ اہتمام ہوتا تھا کہ مسجد نبوی میں بعض صحابہ وہ مسجد نبوی کے اندر بہادری کے کرتب دکھاتے تھے بہادری کے کھیل مسجد نبوی کے اندر کھیلا کرتے تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ نہ فرماتی ہیں عید کا دن ہوتا میں اور حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے ہوتے بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے میری خواہش ہوتی کہ وہ کھیل میں دیکھوں پیارے نے بھی مجھے لے جاتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے پیچھے کھڑے ہو کر میں دیکھا کرتی تھی اور کھیل دیکھ دیکھ کر جب تک میں سیر نہ ہو جاتی اور میں چلنے کے لیے نہ کہتی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی بات نہ کرتے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما حضرت عائشہ کے دو بچیاں انصار کی چھوٹی سی بچیاں پیارے نبی کے حجرے میں بیٹھے ہوئے اشار پڑ رہی ہیں نظم پڑ رہی ہیں نشار گا رہی ہیں حضرت ابو بکر داخل ہو گئے حضرت عمر داخل ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں بچیوں کو ڈانٹا کہا کہ پیارے نبی کے رہتے ہوئے پیارے نبی کی موجودگی میں اشار گا رہی ہو اشار پڑ رہی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا دا ہوما ابو بکر انہیں پڑھنے دو پڑھنے دو کہا کہ یہ ہماری عید کا دن ہے ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج ہماری عید ہے اور عید کے دن خوشی کا اظہار ہونا چاہیے یہ بچیاں اشار پڑھ کر اشار گا کے عید کی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکنے سے منع کیا پتہ چلا کہ شریعت اس خوشی کے اظہار کی تعلیم دیتی ہے تمہارے گھروں میں تمہارے محلوں میں تمہاری مسجدوں میں اس خوشی کا اظہار ہونا چاہیے ہر طرف یہ خوشی کا ماحول ہونا چاہیے حضرات کتاب و سنت میں ایک احکامات کا ایک سلسلہ ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہی کہ عید کے دن آپ سل... یعنی غسل کرنے کو مستحب قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی واضح صحیح حدیث میں یہ ثابت تو نہیں ہے کہ عید کے دن آپ غسل کرتے تھے اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے وہ سند انگر سے ضعیف ہے لیکن صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ میں عید کے دن خصوصیت کے ساتھ غسل کا اہتمام پایا جاتا ہے صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن پابندی سے غسل کرتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عمر ایک ایسے صحابی ہیں جو پیارے نبی کی ایک ایک سنت کی پیروی کرنے والے تو آئین ممکن ہے کہ انہوں نے پیارے نبی کی زندگی میں عید کے روز غسل کا اہتمام دیکھا ہو اور اسی وجہ سے وہ باقاعدہ غسل کیا کرتے تھے تو عید کے روز عید گاہ جاتے ہوئے غسل کر کے جانا سنت ہے غسل کر کے جانا مستحب ہے غسل کرنے کے بعد میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو حیثیت دی استطاعت دی اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہن کے جانا بھی سنت ہے استطاعت ہو تو نیا لباس پہنا جائے اگر نئے نئے لباس کی استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس جو لباس ہیں اس میں جو اچھا سے اچھا لباس ہے اچھے سے اچھے لباس کو پہن کر خوشبو لگا کے عیدگاہ جانا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینے کی مارکیٹ میں دیکھا ایک بہترین جوڑا جو ہے بک رہا ہے حضرت عمر کو بہت پسند آیا وہ تاجر سے انہوں نے وہ لے لیا کہا کہ تھوڑا یہ جوڑا دو میں پیارے نبی کو دکھا لاتا ہوں وہ جوڑا لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے آکے کا اللہ کے نبی بڑا حسین جوڑا ہے بڑا عمدہ جوڑا ہے آپ اس کو خرید لیجئے تاکہ آپ کی خدمت میں جب وفود آتے ہیں وفود کا استقبال کرتے ہوئے آپ یہ پہنے اور جب بھی عید آتی ہے تو عید میں آپ یہ پہن لیں پیارے نبی نے کہا کہ لا یم بغی ہاد المتقین عمر یہ لباس متقیوں کو زیب نہیں دیتا مسئلہ یہ تھا وہ لباس ریشم کا تھا ریشم کا بنا ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے ریشم کا خالص لباس پہننا تھوڑی سی مقدار میں اگر کہیں ریشم استعمال ہوا ہے اس کی گنجائش ہے پورا لباس ہی ریشم کا ہو اس کی اجازت نہیں ہے تو پیارے نبی نے کہا یہ متقیوں کے لیے زیب نہیں دیتا لیکن حضرت عمر نے یہ جو کہا 
کہ وفود کا استقبال کرنے کے لیے یہ لباس پہن سکے آپ عید کے دن یہ لباس پہن سکے آپ اس بات پہ آپ نے کوئی نکیر نہ کی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی بڑے لوگ آتے ہیں مہمان آتے ہیں مہمانوں کے استقبال میں میزبان کا اچھے کپڑے پہننا عید کا دن آتا ہے تو عید کی مناسبت سے اچھا لباس پہننا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو لہذا اچھا لباس پاکیزہ لباس پہن کا عید کا جانا چاہیے اسی طرح سے حضرات پیارے نبی کی سنت ہی پیارے نبی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جاتے ہوئے جانے سے پہلے کھجوریں کھا کے جاتے تھے آپ تاق عدد کھجور کھاتے تھے جبکہ عید الاضحیٰ میں آپ کا معمول کچھ نہ کھانے کا تھا عید الاضحیٰ سے لوٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کیا کرتے تھے کھجوریں کھا کر جانا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر آپ عیدگاہ سے قریب رہتے ہیں تو پیدل جانے کی کوشش کریں عیدگاہ پیدل جانا بھی سنت ہے دور دراز سے جو لوگ آئیں گے وہ سوار ہو کر آئیں گے قرب و جوار کے لوگ تکبیر کہتے ہوئے پیدل اگر جاتے ہیں تو سنت ہے اور مستحب ہے کہ آتے جاتے ہوئے راستہ بدلا جائے جس راستے سے آپ گئے واپسی میں کوشش کیجئے کہ دوسرے راستے سے آیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور معمول تھا سنت ہے کہ عید کی نماز مسجد سے باہر میدانوں میں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے میدانوں میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی میدانوں میں اس خوشی کے اظہار کا ایک, کی ایک عجیب رونق ہوتی ہے ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے ہاں تاہم بارشیں ہو گئیں کچھ مجبوریاں رہیں تو مساجد کے اندر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عیدگاہ میں جانے کے بعد وہاں نہ اذان ہے وہاں نہ اقامت ہے اور وہاں نہ کوئی سنت یا نفل نماز ہے ہم نے دیکھا ہے عیدگاہ پہنچ کے بھی لوگ کچھ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے عیدگاہ میں کوئی نفل نماز ہے کوئی سنت نہیں ہے اسی طرح سے حضرات جس کی عید کی نماز فوت ہو گئی کسی وجہ سے وہ عیدگاہ نہیں پہنچ سکے نماز ہو گئی تو سلف کا طریقہ رہا ہے اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر ہی میں دو رکعت نماز کا اہتمام کر لیں عید کی نماز جس صفت سے پڑھی جاتی ہے گھر کے اندر اسی صفت سے پڑھی جائے تنہا ہو تب بھی یا کئی لوگ ہیں جن کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ بھی اپنے گھر میں جو ہے عید کی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں دو رکعت نماز پڑھ لی جائے کافی ہے حضرات صحابہ کرام اور اسلاف کرام کا معمول تھا کہ عید کی نماز سے جب فارغ ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو قبولیت عمل کی دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے تقبل اللہ منا و من گم ظاہر بات ہے مہینہ بھر عمل کیا ہے مہینہ بھر نیکی کرنے میں خود کو تھکایا ہے یہ نیکیاں ضائع نہ جائیں یہ نیکیاں بیکار نہ ہو اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے بہت قدر کرنے والا ہے لیکن کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی اور کوتا ہی نہ ہو جو قبولیت عمل میں رکاوٹ بن جائے تو صحابہ اور اسلاف کا معمول تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قبولیت عمل کی دعا دیتے تھے تو لہذا عید کے بعد تقبل اللہ منا و من کم کہنا مستحب ہے حضرات شریعت نے اس عید کی خوشی میں خواتین کو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ شریک کیا ہے ویسے شریعت نے سال بھر مسجد آنے کی اجازت بھی دی ہے اور مسجد کا دروازہ عورتوں کے لیے کھلا رکھا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی مناسبت سے بھی خواتین کو فراموش نہیں کیا آپ نے باقاعدہ خواتین سے مخاطب ہو کے حکم دیا ہے کہ خواتین سب عیدگاہ نکلا کریں سب جایا کریں اگر کسی کے پاس حجاب نہیں ہے تو کہا لت البسا اخت من جلبا بیہا کہا کہ ایک ایک اگر چادر ہے ایک ایک چادر میں دو دو عورتیں آیا کریں لت البسا اخت من جلبا بیہا اور عیدگاہ آنے کی جو بات ہے خواتین کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورتیں ہیں اس کے مرحلے سے گزر رہی ہیں کہا انہیں بھی آنا چاہیے یہ ہماری خوشی کا دن ہے میں عیدگاہ میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں عیدگاہ میں اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں ان اس, اس, اس خیر سے اس برکت سے کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے جن خواتین کے پاس عذر شریع ہوتا ہے شریعت نے کہا انہیں بھی لاؤ یہ اور بات ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی وہ الگ تھلگ بیٹھیں گی لیکن امام کی کا خطبہ سنیں گی نصیحت سنیں گی اور مسلمانوں کے اجتماع کے حق میں جو دعائیں ملائکہ کرتے ہیں فرشتے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حق میں مسلمان جو دعائیں دیتے ہیں ان دعاؤں کی حقدار وہ بھی ہو جائیں گی ام عطیا رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے ام عطیا نے فرمایا پیارے نبی کا حکم تھا ہم خود جائیں عیدگاہ کو اور جو عذر شریع میں خواتین ہوتی ہیں ان سب کو لے جانے کا 
کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل الحدیث کے جہاں بھی عیدگاہ ہیں وہاں خواتین کا اہتمام ہوتا ہے اور خواتین کا ایک جمع غفیر خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے جو بہت اچھی بات ہے لیکن محترم خواتین ہیں اسلام آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے عیدگاہ میں آپ کی حاضری ہو یا مسجد میں آپ کی حاضری یہ حاضری سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے بن سور کے آنا اظہار زینت کرتے ہوئے آنا زیورات سے لدی ہوئی آنا خوشبو استعمال کر کے آنا پھول لگا کے آنا بے پردہ آنا یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا جائز نہیں ہے ایسے نہ آنے سے گھر ایسے آنے سے نہ آنا بہتر ہے گھر بیٹھے رہنا بہتر ہے لہذا عید کا آؤ ضرور آؤ سادگی کے ساتھ آؤ عید کا دن ہے آپ کو جو بھی زینت اختیار کرنی ہے عید گاہ سے گھر جانے کے بعد عید گاہ سے گھر لوٹنے کے بعد گھر جا کے آپ اسباب زینت اختیار کرو پر عید گاہ کو آتے ہوئے سادگی کے ساتھ آؤ سادگی کے ساتھ جاؤ ہاں ایسی زینت جو برقے سے چھپ جاتی ہے برقہ اوڑنے سے چھپ جاتی ہے ایسی زینت پہن کر آنے میں استعمال کر کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ زینت جو خوشبو کی زینت ہے جو برقے سے چھپتی نہیں ہے ہجاب سے چھپتی نہیں ہے ایسی زینت کا اختیار کر کے آپ کا مسجد آنا یا عید کا آنا کسی صورت مناسب نہیں ہے زیب نہیں دیتا ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے حضرات عید کی مناسبت سے ایک مخصوص حکم جو شریعت نے دیا ہے ایک خاص حکم وہ ہے صدقت الفطر صدقت الفطر کا بھی احتمام ہم سب کو کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے فرض اس معنی میں کہ اگر یہ صدقہ نہ نکالا جائے تو انسان انداللہ گنہگار ہوگا انسان کی باقیدہ گرفت اور پکڑ ہوگی یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے تو کہ کرو تو بھی اچھی بات ہے نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ایسی بات نہیں صدقت الفطر کی ادائیگی از حد ضروری ہے عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کرنا چاہیے مسلمانوں میں ہر فرد پہ جو یہ صدقہ واجب ہے حتیٰ کہ وہ نابالغ بچے جن پر شریعت کے احکامات واجب نہیں ہوتے ہیں لیکن صدقت الفطر ان پر بھی واجب ہوتا ہے ان کے والد پر ان کے سر پرس پہ ضروری ہوتا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے اگر گھر میں ولادت ہوتی ہے اس پیدا شدہ بچے پہ بھی صدقت الفطر واجب ہوتا ہے لہذا صدقت الفطر نکالنا نہ بھولے ہوتا یہ ہے غفلت کی وجہ سے یاد نہ رہنے کی وجہ سے بہت سارے حباب ہیں جو عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں اور انہیں صدقت الفطر نہیں نکالا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے یہ گناہ کا کام ہے اس سے اعتراض کیجئے صدقت الفطر ضرور نکالا کیجئے پیارے نبی نے فرمایا اس کی حکمت کیا ہے آپ نے کہا تُحرتاً للصائم من اللغو والرفق و تعمتاً للمساکین کہا کہ صدقت الفطر یہ ہمارے روزوں کو پاک کرے گا روزے کی حالت میں ہم سے جو خطائیں ہو گئیں روزے کی حالت میں ہم سے جو گناہ ہو گئے روزے ہمارے روزے میں جو کمیاں رہ گئیں یہ صدقہ ہمارے روزے کو پاک کرے گا اور روزے کا پورا پورا عجر و سباب انداللہ میں ملے گا اگر صدقت الفطر کا احتمام ہم کرتے ہیں اور دوسری بات آپ نے بتائی تعمتاً للمساکین کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے مسلم معاشرے میں کوئی مسکین بھوکا رہنا نہیں چاہیے کوئی غریب بھوکا نہ رہے غریب کے گھر میں بھی چولہ جل سکے اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صدق فطر نکالا جائے وقت کیا ہے اس کا یہ صدق فطر واجب ہوتا ہے ہلال عید نظر آنے کے بعد عید کا چاند نظر آنے کے بعد شام کو مغرب میں جیسے عید کا چاند دے گا تب سے واجب ہوتا ہے عید کا جانے تک لیکن شریعت نے اجازت دی ہے ایک روز پہلے دو روز پہلے تین روز پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ مال تھا اس کی حفاظت پہ معمور کیا تھا ایک شخص آکے چھرانے لگا بہت مشہور واقعہ ہے شیطان آکے چھرایا تھا تین دن حضرت ابو حریرہ نے اس کو پکڑا تھا تینوں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تیسرے دن اس نے کہا تھا آیت القرصی پڑھ لو سب کی مال کی حفاظت ہو جائے گی اور بستر پہ سوتے ہوئے آیت القرصی پڑھ لو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا پیارے نبی نے کہا تھا صدقہ کا وہوا کا زوب ابو حریرہ ہے تو یہ بہت جھوٹا لیکن اس نے آیت القرصی پڑھنے کی تمہیں جو تعلیم دی ہے جھوٹا رہ کر بھی آج بہت سچی بات وہ کہہ گیا ہے یہ واقعی اہل علم لکھتے ہیں یہ جو مال تھا جس کی حفاظت پر حضرت ابو حریرہ معمور تھے 
ये सदकत उल्फित्र का माल था कहते जब सदकत उल्फित्र का माल था तीन दिन शैतान आके चुराता है मतलब यह कि ईद से तीन रोज पहले ले लिया गया था यह माल तो पता चलता है कि ईद से एक दो रोज पहले तीन रोज पहले सदक फित्र निकालने की गुंजाइश है इजाजत है निकालना चाहिए सदकत उल्फित्र में क्या देना चाहिए सदकत उल्फित्र में गल्ला आप सल्लासम के जमाने में एक साफ एक सौ जो आज के हिसाब से ढाई किलो होता है तकरीबन कम से कम ढाई किलो ज्यादा अगर आप देते हैं उससे इनकार नहीं है कम से कम ढाई किलो और क्या दिया क्या चीजें दी जाती थी आहदे नबवी में जो असासी गजा होती थी खजूर किशमिश गेहूं जौ ये जो आप जो प्यारे नबी की जमाने में असासी गजा की हैसियत रखती थी ये चीजें दी जाती थी अहल इल्म ने कहा किसी भी मुआरे की जो असासी गजा होती है किसी भी मुआरे जैसे चावल चावल हमारे मुआरे की बुनियादी गजा है कि अक्सर लोग हमारे समाज में चावल ही खाते हैं कोई भी चीज जिसकी हैसियत असासी गजा की बन जाए कहीं अगर रागी है कहीं का मामूल है कि लोग रागी के बगैर खाने का तस्वूर नहीं है तो जो चीज भी असासी गजा का दर्जा ले ले सदकत उल्फित्र में उस चीज का निकालना जायज है और बेहतर है कि सदकत उल्फित्र गले ही की शक्ल में दिया जाए गले ही की शक्ल में दिया जाए यह बेहतर है अहल इल्म के दरमियान कीमत के सिलसिले में काफी इख्तलाफ है हमारा नुकते नजर यह है कि कीमत की सूरत में सदका अदा हो जाएगा जरूर लेकिन याद रखिए कि गला देना यह ज्यादा बेहतर है मनसूस होने की वजह से तो लिहाजा मोहतरम भाइयों सदकत उल्फित्र का भी अहतमाम करें और जैसे हमने कहा कि ईद के मौके से कुछ मुनकर हैं कुछ गलत तस्वूर हैं जो हमारे मुआरे में राइज पा रहे हैं उन पे तम उन, उनके सिलसिले में भी दो चार बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं सबसे पहली बात यह है मेरे भाई कि लोगों में मशहूर है कि रमजान जब खत्म होता है ईद का चांद जब नजर आता है और उसके बाद जो रात है सो वो ईद मनानी है और उससे पहले की जो रात है कहा यह ललतुल जायजा है इसको कहते हैं ललतुल जायजा इनाम की रात कहते हैं ललतुल जायजा है इस रात खास इबादात का अहतमाम होना चाहिए इसलिए कि इस रात बंदों को अल्लाह की जानब से इनाम मिलता है याद रखिए इस सिलसिले में एक हदीस आई है तो जरूर है तबरानी के अंदर लेकिन वह हदीस सरत के अतबार से साबित नहीं है तमाम मोतबर मुहदसिन ने उस हदीस को ज़ीफ़ करार दिया है लिहाजा ललतुल जायजा का अहतमाम करना ललतुल जायजा का की असलाह इस्तेमाल करना उस रात मखसूस इबादात का अहतमाम करना ये दुरुस्त नहीं है इसलिए कि हदीस इस मसले में साबित नहीं है एक बहुत बड़ा मुन कर एक बहुत बड़ी गलती जो पिछले कई सालों से देखी जाती है खुतिन के अंदर वो ये है कि बास खुत ईद की तैयारी में मेहंदी लगाने के लिए बाजारों में चलती सड़कों पर अजनबी मर्दों के हाथ में हाथ देके बैठती है अजनबी मर्दों के हाथ में हाथ देके लाहौल वाला कुत है इला बिल्ला कैसी बेहयाई है कैसी बेशर्मी है कैसी बेगीरती है कि एक औरत अजनबी मर्द के हाथ में अपना हाथ थमाए लाहौल प्यारे नबी सल्लाह वाली वसलम जिनका मामूल था आप सहाबा से जो इस्लाम कबूल करते थे इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से आप बैत लेते थे उनके हाथ पे हाथ रख के आप बैत लेते थे लेकिन जब खातन का मसला आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन से सिर्फ जबानी बैत लेते थे उनके हाथ पे हाथ आप नहीं रखते थे हजरत ऐशा फरमाती है वल्ला मा मस्सत वल्ला मा मस्सत यद रसूल सल्ला वसलम यदम रात इन कत हजरत ऐशा फरमाती हैं अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने पूरी जिंदगी में कभी किसी अजनबी औरत औरत के हाथ को तक छुआ नहीं है तो लिहाजा मोहतरम माओ बहनों इस 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 हरकत से गुरेज करें ये कबीरा गुना है बहुत बड़ा गुना है बड़ी बेगीरती है बड़ी बेहयाई की बात है बड़ी बेशर्मी की बात है ऐसी जीनत की जरूरत नहीं है ईद मेहंदी लगाना है खातन है लगाने वाली उनके पास जाइए उनसे लगवाइए अजनबी मर्दों के साथ शरीयत ने मर्द और औरत के दरमियान जो फासिला रखा है कहा कि, कि नेक मकसद के लिए सही किसी नेक इरादे से सही कोई मजनबी मर्द और औरत कहीं एक जगह तनहा नहीं रह सकते खलवत नहीं हो सकती 
قرآن پڑھانے کے لیے کوئی عالم کسی بالک لڑکی کو لے کے بیٹھے کسی کمرے میں ناجائز حرام ہے مرد اور عورت کے درمیان شریعت نے جو جس جو فاصلہ رکھا ہے اس فاصلے کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو بڑا شر ہوگا بڑا فساد ہوگا بڑا بگاڑ ہوگا یہ انتہائی اخلاق سے گری بھی حرکت ہے جو لوگ بھی یہ منظر دیکھیں ایسی خواتین کو دیکھیں انہیں چاہیے کہ سمجھائیں اور ہمیں تو حیرت ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ان کے سر پرستوں پر وہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو حیرت ہے اس کے باپ پر وہ اگر کسی کی بیوی ہے تو حیرت ہے اس کے شہر اور شوہر پر وہ اگر کسی کی بہن ہے تو حیرت ہے اس کے بھائی پر مردوں کی بے غیرت کہاں چلی گئی مردوں کی حیا کہاں چلے گئی مردوں کی غیرت ہے جو عورتوں کی ناموس کی حفاظت کرتی ہے مرد اگر بے غیرت ہو جائے تو پھر عورتوں کی ناموس کی حفاظت نہیں ہو پاتی اس لیے یاد رکھیے یہ بہت بڑا منکر ہے بہت بڑی معصیت ہے بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے ایک اور غلطی جو دیکھی جاتی ہے عید کے موقع سے وہ ہے عیدگاہ میں تاخیر سے پہنچنا عید کی نماز میں بھی مسبوک ہونا بھائی سال میں ایک دو بار آتی ہے یہ عید عید الفطر عید الاضحیٰ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ وقت سے پہلے پہنچیں امام نے سلام پھیرا اور دیکھیں جو ہے صفوں کی صفیں اٹھ کے جو ہے قضا کر رہی ہیں چھوٹی ہوئی رکعت ادا کر رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے جلد آنا چاہیے ہاں حادثاتی طور پر راستے میں کہیں ٹرافک جام ہو گئی یہ ہو گیا یہ تو مقدر ہے جہاں ہم معذور ہیں لیکن ہماری جانب سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے عید ایک دو بار آتی ہے اس میں جو ہے جلد سے جلد ہمیں عیدگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے میرے بھائی عید کے حوالے سے جو منقرات ہمارے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عید کے دن بہت سارے لوگ یا بہت سارے گھرانوں کا یہ معمول ہے کہ عید کے دن گھر لوٹنے کے بعد والدین کی قدم بوسی کرنا والدین کی قدم بوسی غلط بات ہے سجدہ تعظیمی یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیمی سجدے عبادت کے جواز کا تو سوال ہی نہیں وہ تو کبھی کسی شریعت میں غیر اللہ کے لیے جائز تھا ہی نہیں ہاں سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے ان کے والدین نے سجدہ کی یہ سجدہ تعظیمی تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو یہ سجدہ تعظیمی تھا لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے پیارے نبی نے جو فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے لیے اچھا سجدہ تعظیمی کا مطلب کیا ہے سامنے والے کی عزت کرنے کے لیے سجدہ کرنا اسے خدا سمجھ کے نہیں معبود سمجھ کے نہیں بس اس کے احترام میں سجدہ کرنا اس کی عزت میں سجدہ کرنا اس کی توقیر کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے وہی کرنا چاہا تھا جب دیکھے صحابہ گئے روم ایران گئے اور وہاں دیکھا وہ اپنے حکمرانوں کے لیے مذہبی رہنماؤں کے لیے تعظیم میں سجدے کر رہے ہیں تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی ارے ان سے زیادہ تعظیم تو پیارے نبی کی ہم کرتے ہیں اس سجدے کا زیادہ حق تو پیارے نبی رکھتے ہیں تو صحابہ نے آ کے سجدہ کرنا چاہا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کن تو آمرن احدن احدن کہ اگر میں یہ سجدہ جائز ہوتا سجدہ تعظیمی تو ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے کرے پر اس شریعت میں وہ سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے وہ چاہے ماں ہو وہ چاہے باپ ہو وہ ساس ہو وہ سسرے ہو لیکن کیا کہیں عجیب لوگ ہیں بڑے ستم ڈھاتے ہیں خصوصاً بعض گھر کی جو بہو بہویں ہوتی ہیں بیچاریاں جو کتاب و سنت کی پابند ہوتی ہیں اور گھر میں بداد و خرافات کا چلن ہوتا ہے اس نے اپنے سسر کے لیے سجدہ نہیں کیا اس نے اپنی ساس کے لیے ساس کی قدم بوسی نہیں کی عید کے دن اپنے سسر کی قدم بوسی نہیں کی عید کے دن اسی کو مسئلہ بنا دیتے ہیں ہرگز ہرگز کوئی ساس کہہ لے کوئی سسرا کہہ لے کوئی ماں باپ کہہ لے قدم بوسی کسی کی جائز نہیں ہے ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کا احترام کرو ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ ساس سسروں کا احترام کرو یہ سب بڑے ہیں بڑوں کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا یہ شریعت کی تعلیم ہے لیکن تعظیم کا یہ طریقہ کہ ان کے لیے سجدے کی سجدے کیے جائیں قدم بوسی کی جائے یہ بالکل غلط ہے اور حیرت اس بات پر بھی ہے کہ قدم بوسی کرنے والی اولاد جو ہوتی ہے وہ بسا اوقات یہ وہ اولاد ہے جو سال بھر ماں باپ کی نافرمانی کر کے انہیں رلاتی ہے 
اور عید کے دن ماں باپ کی توقیر میں جو ہے قدم بوسی کر دیے یہ تو ڈھونگ ہوا یہ تو کھلواڑ ہوا ماں باپ کی عزت کرو احترام کرو ان کی اطاعت کرو ان کی فرما برداری کرو انہیں سال بھر خوش رکھنے کی کوشش کرو یہ سب سے بڑے ان کی عزت ہے یہ سب سے بڑی توقیر ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا انہیں دکھ دینا انہیں رلانا اور عید کے دن آ کے ان کی قدم بوسی کرنا یہ سوائے ڈھونگ کے اور کچھ نہیں ہے یہ ناجائز ہے اس سے بھی گرائز کرنا چاہیے اسی طرح سے حضرات عید کے حوالے سے جو منکرات ہوتے ہیں ان میں سے ایک منکر یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ عیدگاہ سے سیدھا روخ کرتے ہیں قبرستان کا عیدگاہ سے سیدھا قبرستان کا روخ کرتے ہیں تصور یہ ہوتا ہے کہ عیدگاہ سے عید کی خوشی سے فارغ ہو کر عید کی خوشی میں اپنے جو وفات شدہ رشتہ دار ہیں ان کو شامل کرنا یا ان کے حق میں دعا کرنا ہے عیدگاہ سے سیدھے قبرستان کا روخ کیا جاتا ہے اور قبرستان جا کے وہاں جو کچھ پڑھنا ہے دعا کرنا ہے دعا کر کے آتے قبرستان جانا چاہیے اس کی تو شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن تو نہ تو گم ان زیارت القبور فضور ہوا فعین تو ذکی رکم الآخر لوگوں میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا کیوں منع کیا تھا تاکہ یہ چیز وسیلہ شرک نہ بن جائے جب تک توحید کا مفہوم دلوں میں راسک نہ ہو جائے لوگ شرک کیا ہے اچھی طرح سمجھ نہ جائیں پیارے نبی نے منع کیا تھا کہ قبرستان نہ جاؤ بعد میں جب آپ نے دیکھا توحید اور شرک کے تقاضوں کو سب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تب آپ نے کہا اب جاؤ اب آپ نے کہا فضور ہوا فعین تو ذکی رکم الآخرہ اب جا سکتے ہو قبرستان اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آئے گی تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا اور جو وفات شدہ لوگ ہیں ان کے حق میں خلوص سے دل سے ہم دعائیں کریں گے جانا چاہیے جانے سے انکار نہیں لیکن انکار اس بات پہ ہے اس کے لیے جو وقت اپنی جانب سے مخصوص کر لینا وقت اپنی جانب سے مخصوص کر لینا دن اپنی جانب سے متعین کر لینا یہ سمجھنا کہ عید کے دن خاص طور پہ جانا چاہیے یہ عید کے دن جانے کو جیسے عید کا ایک حصہ سمجھنا یہ تصور بداد ہے اس سے احتراض کرنا چاہیے تو حضرات عید کی مناسبت سے یہ غلط کام یہ منکرات یہ غلط فہمیاں ان تمام باتوں سے احتراض کریں عید کو الفت کا ذریعہ بنائیں محبت کا ذریعہ بنائیں دلوں میں جو قدورت ہوتی ہے قدورت کو مٹانے کا ذریعہ بنائے رشتہ داریوں میں جو دوریاں ہوتی ہیں ان دوریوں کو قربتوں میں بدلنے کا ذریعہ بنائے آگے بڑھ کر جن رشتہ جن رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں آگے بڑھ کر ان رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کا ذریعہ بنائے عید محبت کا پیغام لے کر آتی ہے الفت کا پیغام لے کر آتی ہے بھائی چارہ کا پیغام لے کر آتی ہے تو لہذا عید کو اسی جذبے کے ساتھ منائیں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو عالم اسلام کے مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ اور امن و ایمان کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائیں ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بما فیہی من الایات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قریم ملکم بر الرعوف الرحیم رب الحبیم